हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं अनुराग शर्मा अपना सकोल के पुनर्बार स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल्ट आज मैं अपना सम्मुख में एक नतुन भिडि उपस्थित हूँ और आज भिडिट मैं डिस्काश कर ए पी एस सी कम्बाइन कम्पिटिव मेन्स एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर टू खन यार आगर भिडिट मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन आपर सहित शेयर करबार पेपर टू खन लो तो आक भिडिट स्टार्ट करूँ फार्ष्ट अफ अल इन्सट्राक्शनक आठ का क्वेशन थी दो सेक्शन भाग हो और इंग्लिश मीडियम क्वेशन पेपर से दो सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन वि दूटा चार चार क्वेशन थी टोटल पाँच क्वेशन एटेम कर लगे और इतने और एक इन्सट्राक्शन आस क्वेशन नम्बर वन टू सेक्शन एर क्वेशन नम्बर वन और सेक्शन वि क्वेशन नम्बर फाइव टू कम्पालसरी बी जोक बी थी बाकी छा क्वेशन और तीन क्वेशन आपन बाचि पे लिख लगे तो आक इतना सेक्शन एर क्वेशन नम्बर वन टू ले जाऊँ सेक्शन एर क्वेशन नम्बर वन एन्सार दि फलोईंग क्वेशन इन एबाउट वन फिफ्टी वर्ड्स इज टेन इन टू फाइव फिफ्टी मार्क्स तो टोटल पाँच क्वेशन आस क्वेशन नम्बर वन अंडार और इे पाँच क्वेशन टेन मार्क्सक आस टेन इन टू फाइव फिफ्टी मार्क्स और लगते वर्ड लिमिट दी आए वन फिफ्टी वर्ड्स वर्ड लिमिट तो मेन्टेन कर लिख लगे ठीक है तो और यू कथा कह दूसरे यू सेक्शन एर क्वेशन नम्बर वन तो कम्पालसरी क्वेशन यू लिख लगे अपन स्किप नारे तो क्वेशन नम्बर वन ए इन दि हेपीनेस अफ हिज सबजेक्ट लाइज दि किंगस हेपीनेस इन देयर व्वेलफेयर लाइज दि हिज व्वेलफेयर डिसकास दि स्टेटमेंट उथ स्पेसियल रेफारेस टू कटिल्ल आइडिया रिगार्डिंग दि डिटीज अफ दि किंग टूवर्स हिज सबजेक्ट क्वेशन नम्बर वन वि कन्स्टिट्यूशनलिजिम इज दि फाउंडेशन अन हुईज इंडियन डेमोक्रेसि स्टेन्स डिसकास क्वेशन नम्बर वन सी द कन्सेंट्रेशन अफ पवार इन दि हेन्स अफ ब्यूरोक्रेसि जिओपार्डाइजेस दि लिभार्टिज अफ दि सिटिजन कमेन्ट क्वेशन नम्बर वन डि द सेक्रेटेरियट इज ए थिंक टैंक एंड भार्चुअल ट्रेजार हाउस अफ भि भाइटल इनफर्मेशन हुईज एनेबल्स दि गवर्नमेंट टू एक्जामिन इज फ्यूचार पलिशीज डिसकास क्वेशन नम्बर वन इ द पजिशन अफ दि कलेेक्टर हेज रिमेन ए क्लासिक एग्जाम्पल अफ आनक्लासिफाइड आनकन्सलिटेड एंड डिफ्यूज रेसपन्सिबिलिटी टू ह्वाट एक्सटेन्ड डू यू एग्री उथ दि स्टेटमेंट इन कन्टेम्पोरि टाइम्स इलुसिडेट क्वेशन नम्बर टूर ए द एक्ट अफ नाइन्टीन थार्टी फाइव सार्व ए टू पार्पिशेट ए बिलीफ इन इन इफिटिव इनिफिटिविलिटी अफ फेडरलिजिम इन इंडिया कमेन्ट ट्वेंटी मार्क्स क्वेशन नम्बर टूर वि द नि इकनमिक पलिशी हेज मेड ए रेडिकल डिपार्चार फ्रम दि नेहरुवान इकनमिक फिलोसफि इलाबरेट ट्वेंटी मार्क्स क्वेशन नम्बर टू सी द फोर्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट अफ नाइन्टीन सेवेंटी सिक्स हेज मेड दि प्रेसिडेंट अफ इंडिया बाउंड बै दि एडभाइस अफ दि काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स हेडेड बै दि प्राइम मिनिस्टार डु यू एग्री उथ दि स्टेटमेंट एक्सप्लेन टेन मार्क्स क्वेशन नम्बर थ्री ए देयर हेज बीन ए लंग ड्रोन बेटल विटुईन दि एक्जिक्यूटिव एंड दि जुडिशियरि ओभार दि इश्यू अफ एमेंडेबिलिटी अफ दि कन्स्टिट्यूशन टील दि इश्यू वाज सम वाट रिजल्व उथ दि इवल्यूशन अफ दि डक्ट्राइन अफ बेसिक स्ट्राक्चार अफ दि कन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन उ एंड इलाट्रेट ट्वेंटी मार्क्स क्वेशन नम्बर थ्री वि द ट्रेजिक्शन फ्रम दि प्लेंग कमिशन टू नीति आयोग रिफ्लेक्स दि कम्प्लीशन अफ ए ट्रेजिक्शन फ्रम ए स्टेट प्रसेसिंग एंटी इम्पेरियलिजिम टू ए निओ लिबारेल स्टेट डिसकास क्वेशन नम्बर थ्री सी एक्जाम इन दि रोल एंड इम्पर्टेन्स अफ दि अल इंडिया सार्विसेेस इन दि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टेम अफ दि कान्ट्री ट्वेंटी मार्क्स क्वेशन नम्बर फोर लेकिन सेक्शन एर लास्ट क्वेशन ह्वाट डू यू आंडारस्टेड बै डिसेंट्रेलाइज डिसेंट्रेलाइज प्लेंग डिसकास दि भेरियास लेवल्स मेन्डेट मेन्डेटेड इन दि कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया ट्वेंटी मार्क्स क्वेशन नम्बर फोर वि आईडेंटिफाई दि प्रब्लेम्स अफ इम्प्लीमेन्टेशन अफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफर्मस इन इंडिया सजेस्ट मेजार्स टू रेक्टिफाई डेम टेन मार्क्स क्वेशन नम्बर फोर सी फोर दि नेशनेल ह्यूमेन राइट्स कमिशन द डिफेन्स अफ ह्यूमेन राइट्स हेज बिकम दि डिफेन्स अफ डेमोक्रेसि इट सेल्फ ए डेमोक्रेसि डेट इज इनक्लूसिव इन कैरेक्टर एंड केयरिंग इन रेसपेक्ट अफ इज मोस्ट भालनेरेबल सिटिजन एक्जाम इन ट्वेंटी मार्क्स इतना सेक्शन बिले सेक्शन बी तो चार क्वेशन आस फाइव सिक्स सेवेन एट इन क्वेशन नम्बर फाइव टू यू कम्पालसरी क्वेशन है और इतने क्वेशन नम्बर फाइव अंडार पाँच क्वेशन आस पाँच पार क्वेशन टेन मार्क्स के फिफ्टी मार्क्स और लगते वन हाण्ड्रेड फिफ्टी वर्ड्सर भर वर्ड लिमिट तो मेन्टेन कर लिख लगे क्वेशन नम्बर फाइव ए दि राइट टू इनफर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव इज ए पाथ ब्रेकिंग लेजिशन हुई सीगनेल्स दि मार्च फ्रम डार्कनेस अफ सिक्रेसि टू डाउन अफ ट्रेसपेरेन्सि एक्जाम इन क्रिटिकली क्वेशन नम्बर फाइव वि क्रिटिकली एक्जाम इन दि इम्पर्टेन्स अफ दि सेवेन्टी थार्ड कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेन्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू एक्ट इन दि कन्सलेशन अफ पंचायती राज गवर्नेस इन इंडिया क्वेशन नम्बर फाइव सी पलिस इन मडार्ण डेज नट ओनलि डज दि टेक्स अफ प्रिभेन्शन अफ क्राइम्स एंड डिटेक्शन अफ क्रिमिनल्स बट अल्सो आदार 
welfare works focus on um, police public relations uh, in the light of police reforms in india 5d examine the extent to which the parliament exercises control over public expenditure in india 5e do you think that urban governments is a tool of the democratizing governance in india give reasons in support of your answer question number five uh, question number six a examine the role of the controller and auditor general in india as the custodian of public money in the country uh, 6b discuss the prospects of the considered institutions becoming the main vehicle of empowerment of or mar of marginalized sections of society and its contributions towards positive transformation in the rural society question number 6c six schedule autonomous councils should be given parity with regard to legislative and executive powers do you agree with this statement give reasons to public administration or subject to kisuman questions indian polity logor related hoy to apnalke indian polity portion to yate thakibo pare question number 7 or a the basic principles of a governance redressal system is that if the promised level of service delivery is not achieved or if a right of citizen is not honored then the citizen should be able to take recourse to a mechanism to have the grievance redress examine the effectiveness of lokpal in india in redressing public grievances in the light of the statement 20 marks question number 7b if uh, if use effectively delegation provides real benefits to everyone involved examine with uh, explain with examples 10 marks question number 7c by the very method of appointment and removal the governor becomes subordinate to the president discuss the role of the governor in administration of the state with special reference to his role as head of the state and as an agent of the central government 20 marks question number 8 it will last question why it will section or question number 8 a citizen centrism uh, is at the core of good governance discuss the problems and challenges faced by india in attaining citizen centric governance Question number 8b the in most states there is concentration of powers in finance department particularly those relating to expenditure control which greatly constrains the line departments in meeting the program objectives in a time bound frame do you agree put forward arguments in support of your answer 10 marks question number 8c gram sabha means a body consisting of persons registered in the electoral rules relating to a village comprised within the area of panchayat at the village level Article 243b Constitution of India examine the role of the Gram Sabha in grassroots level participatory democracy and rural development in India 20 marks. ठीक है सर फ्रेंड्स तो एक ही टाइम इसलिए एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर पेपर टू कौन मैं आपने लोगों को डिस्कस कर लूँ। I hope वीडियो तो साइप्ले आपने लोगों के भाल पाले और लोगों ने जी होकर नो तुम के APC Combined Committee Examination Dean Bully Bhabi Se Aar Logote Public Administration Subject To As A Constitutional Subject Long Bully Bhabi Se Tiyan Logo Karne I Hope Jai A Paper Kone Dekhi Pala Aapna Logo Alap Gom Pala Aata Rough Idea Pala Kenu Kwa Dhonor Questions Ahe Pori Khat Main Sot Aar Logote Marking The Mark Distribution System To Kenu Kwa Level Of Difficulty To Kenu Kwa Hoi To Mor Video To Zodi Saib Hal Pala Mor Channel To Subscribe Kori Lobo Aar Logote Aapna Logo Jiman Kini Family Friends Relatives Aar Sina Ke Experience Ase Tiyan Logo Logote Mor Channel To Share Kori Bo लगते कमेंट सेक्शन में जब क्या जो क्वेशन थे डाउट थे मैं निश्चय आपको क्वेश्चन और डाउट भी रिप्लै दी चेस्ट कर मोर और एट चेनेल आए तो चेनेल लिंक तो यिडि डेसक्रिप्शन में मैं आपको दीम तो आप लोग लिंक तो गई पे हिटू चेनेलो सबसक्राइब कर लो पे सो देट आपल भविष्य और कम्पिटिव एग्जाम क्षेत्र और अलग एक्सट्रा गाइडेस पाए ठीक है फ्रेड्स तो आज भिडि इम समाप्त कर लो कहे पुनः एट नतुन भिडि उपस्थित हम আৰু লগতে ইয়াতে আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যিমান পাৰোঁ এ পি এছ চি কম্বাইন কমিটি মেইনছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ অপশ্যনেল পেপাৰ্ছবোৰ কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুতৰ বহুতবিলাক পেপাৰ্ছৰ ডিমাণ্ড আছে কিন্তু মই সবৰে ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিব পৰা নাই কাৰণ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে সব পেপাৰ্ছ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পেপাৰখনৰ সৈতে মই চাৰিটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'জ দিয়া হ'ল ঠিক আছে এজ এ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট বাকী জি এছৰ পেপাৰ গোটেইখন মই কভাৰ কৰিলোঁ এছ এ পেপাৰ কভাৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে অপশ্যনেল পেপাৰ্ছ পলিটিকেল চাইন্সে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ দিলোঁ হিষ্ট্ৰী দিলোঁ তাৰপিছত ছ'চিয়লজি দিলোঁ আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিলোঁ এতিয়া আৰু নেক্সট আৰু যদি মই কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো মই আৰু ছাইক'লজি ল তো সেইবোৰ পেপাৰো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলে অল দি বেষ্ট থাকিলে ভাৰত মাতা কি জয় অসম